dernière fois, je vais expliquer ce qui était un terme. Ce qui est encore rappelé, qui était un terme. Right, un terme, un mathématique, un terme, qui était ça. Right, je trouvais un terme qui consiste de coefficients, coefficients de significatif, et bien letters. Ok, right, et comment nous départons ben terme, c'est un petit positif sign, ou un négatif sign, qui départons ben terme, ok, qui separate ben terms in an expression. Ok, get, par exemple, ici, vous pouvez trouver que là, il y a un terme qui ne peut se séparer avec un moins, avec un autre terme, se séparer avec un plus, avec un autre terme. Séparation là, c'est plus et moins ce qui fait séparation là. Je veux dire, cette expression là, combien de termes il y en a Ça veut dire, il y en a trois termes. Yeah. Next, get ce terme là, vous pouvez trouver que là, il y en a sept là, mais ça n'est pas positive sign. Il n'y a pas combien de plus qui peut se séparer de terme, il y a des signes de seven. Il right, y a des lines et des termes. Si tu envies un deuxième terme, tu fais un ça plus ça, tu fais un séparé, ça c'est là avec un autre terme. Mais pas un autre terme. Tu veux dire là, il y a un seul terme de cette expression. Là. Ok, next, l'exemple c'est, je vais vous trouver là. Et là, là, combien de termes pour être dans la pose Je vais dire ça plus ça, qui fait séparer ce terme là, avec ici, il y a une braquette là, qui est connectée avec ce terme. Je veux dire ça, il y a un combined terme, ça n'a pas un combined terme. C'est un combined term, parce que ça braquette, il peut connecter sa terme là pour nous faire. Ça c'est un combined term qui ne peut se séparer avec cet x, c'est-à-dire qu'en total on a deux termes. Un combined term avec un petit simple terme. Ok, next, ça expression là, pour vous mettre un point. Un petit moins ici, un petit plus ici, avec un petit moins ici. Ça plus ça, nous ne pouvons pas vous prendre parce qu'il fait là, un combined term. Ça, il y a un combined term, et ici il y a un combined term. C'est-à-dire qu'en total, combien de termes il y a Si nous comptons un, deux, 3, 4, là on a 4 termes. Ok, right, c'est un combined term, c'est un combined term, déjà on a un ici, un deuxième ici, un troisième complet là, avec un quatrième, là on a 4 termes. Next, un petit plan choix. Ne crapez bien de sa vidéo là, ou soit sheet qui m'a pas vous là, là, le WhatsApp. Tout ben place que tu peux trouver, ne crapez pas soit un plan choix, deux, je vais copier des voix là, je vais faire des autres cahiers, que ce soit dans une phase. Ok, mon instruction est bien claire là. Quand nous faisons trois classes, pour faire ça va des voilà. Ok, right. Get la question déjà. For each of the following expression, complete the sentence. Get la question if m. Il va être un coefficient of m is coefficient. Je t'en cours rappel coefficient. Ça chiffre qui trouve devant m là. Right, la coefficient of m ici de combien? De 9. Next, nous prenons une note un peu plus difficile. Disons que ça part de f là. Si je me demande what is the coefficient Déjà, qui s'en a ce coefficient de 6 Vous avez rempli ça. Coefficient de qui s'en a Vous trouvez 6 ce coefficient. Coefficient, c'est ça chiffre qui trouve devant l'alphabet là. Déjà, coefficient de C is 6. Next, the coefficient of D is. D, qui chiffre qui est devant D avec ce sin tout Les moins 2. Déjà, ça devient coefficient of D. Mais déjà, je ne peux pas essayer de faire ça, mais des voies bien faciles, ça devient pour au milieu ça. Next, ça c'est une petite expression. Ça, il est extra, extra important. Je vous trouve un petit problème ici, là. un petit word problem. Qui se trouve vous incréditer algebraically. Algebraically veut dire vous incréditer dans une simple petite phrase quand on a un petit alphabet. Par exemple, la chain buys three apples and four oranges. If the cost of one apple is X rupees and the cost of one orange is Y rupees, write down an expression for the total amount you will pay. Ok, right? Get la cost of one apple. La discute tout le monde mathématicien un peu par ici. La place où je vais cost of one apple, que je vais trouver mon représentant par x. Mais déjà, ça, x, ça, il peut représenter le cost of one apple. Mais en total, il y a ces three apples. Ça veut dire total cost four apples. Il faut combien? 3x rupees. À ce orange-là, vu qu'il prix n pour moi, mon représentant par x, orange-là, on peut représenter par y. Je veux dire, prix n orange-là, je peux prendre comme y. Et en total, il y a ces combien? Il y a ces quatre oranges. Et déjà là, total de 24 watts. Il y a cette total amount. So orange avec ce apple, si vous combinez, qui vous fait total amount, qui vous fait 3x plus 4 watts. Ok, vous trouvez ça même, cette expression là, de passer une longue petite phrase, longue phrase, il n'y a pas de longue petite phrase. Voilà, cette longue phrase, on va dire, as an expression, in terms of x and y. On va dire, algebraically. Quand on a même un nom là, ça x et y là, qui est représenté, prix n pomme et prix n orange. Right, la total cost c'est bien, parce qu'il prend 3 pots, mais 4 euros, c'est bien 3x plus 4y. Ok, ça c'est la réponse du total amount.
Vous trouvez ça, ça long phrase qui est comme un simple qui est. Ça c'est algebra. Algebra ou simple qui est une longue long phrase. Vous trouvez dans l'examen où il y a une longue longue question, une longue long word problem. Vous êtes capable d'organiser faire une simple algebraic expression. Ok? Là vous trouvez où il y a une bande de voix ici. Vous trouvez pour bien faire l'idée. Write, write down an expression for each of the following. Nous get parti à disons. Video she bought. 10 balls from Super Deal Supermarket at X rupees each. How much did she pay for the ball? Ok, write that. Comment nous avons dit? Mais ça, un ball, il X rupees. Donc, on a la première question de ball, c'est pas qu'elle est. Write that. Ok, en total, il a acheté 10 balls. Mais ce total amount, comme elle vous dit, total amount, il est bien simple. Write that. Si un ball, il est X, en total, comme elle a acheté, il a acheté 10. Là, on va couper. 10 X rupees. Ok, vous trouvez ça une question là, c'est capable de s'organiser. Get out, dit par exemple, find the average of x et y. Vous avez tout de suite, 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 vous avez Next, ça c'est là, qu'est-ce que ça, like and unlike terms. Et check un coup, like and unlike terms. Ça, vous avez fait quelque chose de désinconnu, ça. Like terms and unlike terms. Mais ça fait bien basic, mais dit bien important. Right, allez, get bien. Et ça, we call 3A, 5A and 2A like terms. As they have exactly the same variable. Mais de ce variable, il a. Il a 3A, 5A et DA. Similarly, 3A square B and 5A square B. Or like terms as they have the same variable combination. Parce que tous les deux ont A square B. Mais il y a une combination of variables. Et là, là, on peut trouver 3A square B, 5A square B, et là, on des like terms. Là, il y a une combination of variables. Ok? Il y a 3A square B avec 5A square B, et là, ça donne like terms. And A is raised to the same power in both. Ok? Là, il y a B, il y a B, mais il y a I square, il y a aussi I square. Mais c'est la même combination de les mêmes termes. Ça veut dire que c'est les mêmes termes ici, parce qu'il y a 3 coups de A square B avec 5 A square B. Ok? However, vous pouvez trouver que 4 X cube Y plus 8 X Y cube, c'est un like term. Ce n'est pas un term, mais un like term. Parce qu'il y a X au power de 3, et c'est X au power de N, Y de N, Y de 3. Ok, ça c'est un like terms. Ben, like terms, rappelle bien, ben, like terms, ben, like terms, nous ne pouvons pas ajouter et que ce soit retiré. Mais ben, ben, un like terms, nous ne pouvons pas ajouter et que ce soit retiré. Ok, right? Assez nous prendre d'autres exemples. Get la ligne 0, stop and think. Allez, stop and think. 5AB and 3BA. Est-ce que c'est like terms? D'après eux. Bon, on a 5AB, après 3BA. D'après eux, c'est pour des like terms. Observe sa combination de variables que vous pouvez trouver là. Et a A fois B, ici on a B fois A. Oui, je peux dire like terms, mais pourquoi ajouter et créer des choses? Qui fait parce que 5 et B et 3 de place et faire B, je peux pas faire ni A B. Parce que rappelle bien A et B, je peux multiplier et multiplication, comme on fait dans lundi, multiplication, les commutative, vous pouvez créer A fois B ou soit B fois A, je pareil. Vous pouvez observer que 5 AB et 3 AB, je peux like terms. Ok, ça c'est bien like terms. Ok, the algebra part 3, vous pouvez nous faire bien simplification of terms. Quand vous remarquez, bien like terms, nous sommes capables d'ajouter tout ce soit retiré. Bien unlike terms, nous sommes capables. Mais déjà 5AB plus, nous sommes capables d'ajouter avec 3BA ou soit 3AB. 5AB, nous sommes capables de retirer 3AB. Il y a bien unlike terms que vous pouvez trouver là, ici. Right là, 5X cube Y. Nous ne sommes pas capables d'ajouter avec. 8xy cube parce que ce n'est pas bien like terms, cette combination de variables n'est pas pareil. x cube y avec xy cube n'est pas pareil. Et nous ne pouvons pas retirer ce tout ça. Mais nous ne pouvons pas multiplier ce et diviser ce. Ça nous pouvons ça dans le next sheet. Ok? Mais là, next, je vous trouver qui identifie les like terms in each of the following expressions. Mais je vais vous donner une expression ici. Ou je vais vous donner une like terms, les quelques unlike terms. À, à côté d'un petit note dans le chapitre. In terms like x, y, x, y, and x square, the coefficient of each term is 1. Rappelle bien devant un alphabet qu'il est tout seul, mais j'ai un chiffre n qui est dans le monde. D'habitude, tu ne peux pas mettre Et in terms like minus x, minus z, and minus y cube, ce coefficient est minus 1. 
that's slightly minus 1x minus 1z minus 1 cube. Ok? Right. Après, une petite caution, ce qu'il mettait, qui dx avec x squared, c'est un like terms. Ok? Parce qu'il y a des fois x. Ok? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des fois x, mais là-bas, on peut trouver qui. Right? Ici, il y a des fois x. Mais là, on peut trouver qu'il y a n fois x squared. Ça veut dire un like terms. Ok? Je vais remarquer qu'il y a cette question-là, il y a identifié les like terms. Il y a 3x plus 5y plus 3xy, retire 7y, plus 8x moins 10xy. La personne qui sent qu'il like term. 3x, il faut besoin de like terms avec 8x. Retire 3x et 8x. 5y avec moins 7y, avec 3xy, avec moins 10xy. Ok? Parce que ça, c'est terme qui est à x, terme qui est à y, et bien terme qui est à xy. Ok? Ça, c'est bien like terms. Alors, ça check bien. x square y, avec x, y square, je pas ben like terms, je pas pareil ça. Parce que ici, x peut fois avec x, découte x avec un coup de y. Le tala x, y square, c'est un coup de x, découte y. Ça, c'est pas ben like terms. Ok, c'est tout. Je vais vous gagner ça de vous là pour faire. Right, close work numéro 3, que je vous besoin identify, right, like terms. Je vais qui lesquels qui ben like terms. Par exemple, est-ce que dx est un like, est un terme qui like terms avec lui, ça va ben like terms avec qui ça va. Vous rodez ou gagnez un coup. Right, vous répondez à cette question là pour moi. Ok?